hoje nós trouxemos um poema do livro Poetas Rede Vivo, de uma é, poetisa chamada Francisca Clotilde. Ela é uma cearense que viveu no final do século XIX, início do século XX. Poetisa, escritora, jornalista, educadora, uma lutadora do direito das mulheres e da igualdade. E ela traz um poema lindo chamado Novo Conto de Natal, que tem muito material para nós refletirmos. Vamos conhecer esse poema. Natal, à beira da estrada, na tolceira de capim, Maria Joana, cansada, treme, chora e chega ao fim. Tem sede com febre alta, dói-lhe o peito exposto ao vento, oitenta anos já somaram seus dias de sofrimento. Os grupos passam cantando, do mais rico ao mais plebeu. Glória ao Senhor nas alturas, osanas, Jesus nasceu. Ninguém para a fim de vê-la. Todos anseiam chegar quanto mais cedo possível à mesa do próprio lar. A pobrezinha relembra a época da saúde, as alegrias do campo, os sonhos da juventude. Viúva na mocidade, viver a escrava ao dever, onde os filhinhos que tivera, quem poderia saber? A quantos patrões servira de atenção cativa e alerta? A quanta gente ajudara? Só Deus tinha conta certa. Recorda o arado, a peneira, as plantações da fazenda, o milho para o paiol, a cana para a moenda. Crianças a tiracolo, serviço de casa cheia, cozinha laboriosa, previsão da fome alheia. A roupa suja no rio, a enxada que não descansa, trabalho, apenas trabalho que lhe vai na lembrança. Agora que mais precisa colher na leira do bem, ninguém lhe estende o lençol, não aparece ninguém. A pobre desamparada, as vascas da provação, morre sozinha e humilhada, sem lume, sem lar, sem pão. Nisso, um jovem surge à vista, qual um filho que a buscasse, afaga-lhe a fronte humilde, acaricia-lhe a face. Joana vê-se melhorada, está contente, mas forte, a fala volta de novo, mas não reflete na morte. Maria Joana esclarece o moço atraente e amigo. Venho buscar-te e saber se queres servir comigo. Ela responde, ah, meu filho, já não sei como viver. Estou velha, desprezada, que posso agora fazer? Ele pondera, serás na minha estrada que é tua, Mãe das crianças jogadas aos sofrimentos da rua. Serás a irmã dos que choram nas pedras da trilha escura, aos sopros do desengano, aos golpes da desventura. Serás tutora bendita dos pobrezinhos ao léu, obreira da caridade na terra como no céu. Quem és? Ela indaga aflita ao ver-lhe o manto de luz. Ele diz, não me conheces? Sou teu amigo, Jesus. Joana agarra-se-lhe aos braços, peito opresso, olhos no além. Ele, em si, ele se inclina bondoso e abraça Joana também. O leito andrajoso e triste, de tanta luz que irradia, lembra a furna de Belém e a palha da estrebaria. Os dois partem, sempre juntos, para as estrelas serenas, num carro todo enfeitado de rosas e de açucenas. Milhões de vozes no espaço, regozijos no apogeu, proclamam de canto em canto, Osanas, Jesus nasceu. No outro dia, um caminhante procura acordá-la em vão, Joana morta parecia dormir tranquila no chão. 
o corpo frio, mostrando a paz que o verbo não diz. Era um retrato de Joana, sorrindo calma e feliz. Francisca Clotilde. Obrigada. Que coisa mais linda, Sâmia. Lindo, é né? É mediúnico, Sâmia, ou, é, ou é dela mesmo? Não, isso aqui é do, do Poetas Rede Vivos, é psicografia de Chico Xavier, esse livro é de 1969. São mais de 130 poemas dos nossos poetas desencarnados que descem a terra para nos banhar com tanta beleza. Muito e trazer o um novo modo de sentir e o um novo modo de pensar que eles conquistaram na vida espiritual. E, e é interessante isso, justamente a visão espiritual, né, para poder materializar é. nos versos, né, essa Exato. beleza, né, porque às vezes com os olhos na matéria a gente não consegue ter essa enxergar assim, né, e quando quando na espiritualidade tendo uma amplidão de, de, de visão consegue trazer essa beleza. Mas você quer acrescentar algo mais que te chama a atenção? Me chama a atenção nesse conto, eu acho que é uma lição para todos nós, onde eu me incluo, que a gente tem a sensibilidade, quando se fala de amor ao próximo, de caridade, de auxílio, de que além da tarefa institucional que nós fazemos nos nossos templos, não na casa espírita, no nosso templo religioso, que é super válido, que nós pensamos, pensemos também na, no nosso dia a dia de também ter esse olhar amoroso. Porque muitas vezes nós encontramos irmãs, mulheres, em, em penúria, às vezes sozinha, com os filhos que não têm nada em casa, mas nós só pensamos na atividade da, da tarefa espírita e não achamos tempo para acolher uma família, uma criança apadrinhar que seja. Quantas mães não têm dinheiro para comprar um sapato digno para o filho ir para a escola, um, um caderno, um, 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 por mais que o governo tem, dê, tem muita coisa que a mãe precisa comprar. Às vezes, se apadrinhar uma criança, dizer, minha senhora, o que ele precisar para estudar, nós ajudamos. Sabe? Ou auxiliar no momento de, de crise de alguma família. Esse olhar é o olhar que a personagem criada aqui pela nossa poetisa não teve. As pessoas corriam né, em grupos, nos festejos pela Rua do Natal, como uma tarefa, que é uma tarefa linda, mas esquecendo aquele que está ao lado. Antes do Jorge falar um pouquinho, vamos repetir o nome do poema e o livro. Sam, mostra o livro para a gente, já que você está com ele na mão. O livro é Poetas Redivivos, o poema é Novo Conto de Natal, ele é no capítulo 112, tá? de Francisca Clotilde, uma cearense poetisa maravilhosa, aliás, como costumam ser os nordestinos. É verdade. E aí, Jorge, o que você acrescentaria? Ah, eu acrescentaria aqui uma coisa que eu acho que é muito destacável nessas histórias, como a história de Tintino, que também fala do palhaço que desencarna, e tem uma outra história de Mariazinha também, que desencarna uma criança. É a contradição entre a pobreza dos homens e a aventura dos céus. Porque, às vezes, nós temos muito a ideia de que a pobreza é um sinal de desassistência de Deus. Estão desassistidos aqueles que são pobres. E, na verdade, existe muita grandeza espiritual e muitas almas que são simples. Quem assistisse o nascimento de Jesus numa estrebaria, cercado de animais, tendo como berço uma, um coxo de comida de animais teria a sensação de que essa era uma criança abandonada de Deus, quando, na verdade, um grande um grande exemplo para todos nós. Então, assim, não estou dizendo para a gente não fazer o que essa minha falou de não ajudar, não é nesse sentido contrário, não. Mas é da gente não achar que só na abastança é que a gente encontra a presença de Deus. A gente encontra muito, muito de Deus também na singeleza das nossas vidas. E aí, a grande lição é 
entreguemos aos outros aquilo que não tem preço, aquilo que não tem valor, aquilo que não é dinheiro e que a gente pode dar, que nunca vai fazer falta. Que abraço, atenção, carinho e amor neste Natal que se aproxima, que é muito mais vantajoso do que uma mesa muito farta, mas com um coração seco de afeto. <música>